இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க கூட ஒரு பிள்ளைக்கான் வந்து பாருங்க அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் இல்லை ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க இந்த சிவன்கன் கூட நம்ம பேட்டர்ன் போட்டிருந்த மலங்க ஏற்கனவே அந்த பேட்டர்னை பேஸ் பண்ணி இந்த கூட ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டுங்க இதோட ஃபுல் டுட்டோரியல் நம்ம இந்த வீடியோவில் இருக்குங்க பாருங்கள் கூட புதுசாக வந்து இந்த கூட போட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்க ஒயரில் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க பார்த்துட்டோம்னா ஒரு கூட போடுறதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே ஆகுது இல்லைங்களா இந்த சைஸில் கூட போடணும்னா இந்த ஸ்டாப்பிங் ரோலில் நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி இந்த கூட ஃபுல்லாக போட்டு முடித்து உள்ளே சொருவி முடிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் டைம் பிடிச்சிதுங்க இந்த கூட போட்டு முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ டைமில் போட்டுங்க நீங்கள் ரெகுலராக கூட போடுறவங்க இன்னுமே குயிக்காக போட்டுடலாங்க இந்த கூடையை வாங்க இந்த கூடை எப்படி போடுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த சிவன்கன் கோடிக்கு நம்ம இந்த டுவெல் எம்எம் ஸ்டாப் தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டாப் வந்து பேக்கிங் மெட்டீரியலில் சேல் பண்ணக்கூடிய ஷாப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டுவெல் எம்எம் ஸ்டேப்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது கிடைக்கும் இது மோஸ்ட்லி ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் மல்டி கலர்ஸில் கிடைக்குங்க பாருங்கள் இதில் வந்து நான் மொத்தம் எட்டு அடி நான் கட் பண்ணிக்கிறேங்க எட்டு அடி அளவுங்க ஸ்கேல் எட்டு ஸ்கேல் அளவுங்க இது மாதிரி எட்டு அடி இருபத்தி நாலு ஸ்டேப் மொத்தமாக கட் பண்ணிக்கிறோங்க உங்களுக்கு விருப்பமான கலரில் கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வந்துருச்சு அடுத்து அந்த நாலு அளவுக்கு அப்படியே வச்சிட்டோம்னால எட்டு அடி வந்துடுங்க உங்களுக்கு கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் எட்டு அடியில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேங்க ரெண்டு இப்போ மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஸ்டேப் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எட்டு அடியில் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெட் கலரில் வந்து எட்டு ஸ்டேப் கட் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த க்ரீன் கலரில் பதினாறு ஸ்டேப்பு எட்டு அடியில் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த கட் பண்ணி எடுத்தது எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கோங்க பாக்ஸ் நாட் போடுறதுங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தாங்க இருந்தாலும் நான் ஒரு நாட் போட்டு காட்டிடுறேங்க இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் வச்சு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டுருவோங்க இப்போ ரெண்டு அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இது மாதிரி ரெண்டு அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேங்க ரெண்டு லூப் அப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபஸ்ட் லூப்பில் செகண்ட் லூப் இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நாட் தாங்க இதில் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் இதில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒயர் எடுத்து இப்படி மேலே கொடுத்துட்றேங்க அதே மாதிரி இதில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒயர் எடுத்து இந்த லூப்பில் கொடுத்துட்றேங்க உள்ளே கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே டைட் பண்ணிக்கிறேங்க டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு சரி சம்மாக இருக்கான்ட்டு இப்படி அளந்து பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி முன்ன பின்னே இருந்துச்சுன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நகர்த்தி விட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஒயர் இப்படி லூஸ் விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இது மாதிரி நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஒயரில் இது மாதிரி நாட் போட்டோம்னா பன்னெண்டு நாட் வருங்க அந்த பன்னெண்டு நாட்டையும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக பாக்ஸ் நாட்டுக்கு போடுறப்ப இது மாதிரி கிராஸாக வச்சு இது ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இல்லைங்க இதுக்கு அப்படி பண்ணாமல் பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சுக்கிற ஒயரை கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட இப்படி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறேங்க இந்த ஒயர் மேலே வர மாதிரி இது கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கிறேங்க நம்ம ஏற்கனவே இது இது சிவன்கன் பேட்டர்ன் சின்ன ஒயர் வச்சு போட்டு கட்டியிருந்தோம் இல்லைங்க அதை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சுட்டோம் நான் இதிலே புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேங்க புரியாதவங்க அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இதை பாருங்கள் இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்படி சுற்றிக்கிறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி ரவுண்டாக இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஒயரை அல்லது இப்படி எஸ் டைப்பில் இப்படி சுற்றிட்டுங்க இந்த எஸ் டைப்பில் சுற்றுறப்ப இங்கே ஒரு லூப் மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து இப்படி பின்னாடி கொடுத்து முன்னாடிங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இது மாதிரி இது மட்டும் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபுல் கூடையும் நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துட்டோம் அடுத்து இங்கே மேலே ட்ராவல் ஆகி போகுது பாருங்கள் இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இந்த கேப்பில் வெளியே எடுத்து இந்த லூப்பில் விடுவோங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளவாக புரியாத மாதிரி இருக்குது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருங்க ஒரு நாட்டு மட்டும் போட்டு பாருங்கள்
இந்த சைடு என்ன பண்ணுமோ அதே தான் இங்கே பண்ணுறோம் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இது எஸ் டைப்பில் இது பண்ணோம் இந்த மேலே ட்ராவல் ஆகி போன ஒயர் எடுத்து இந்த கேப்பில் விட்டு இந்த லூப்பில் விட்டுங்க அவ்வளோதாங்க இது மாதிரி இருக்கிற எல்லா நாட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் இருக்கிற எல்லா பாக்ஸ் நாட்டையும் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் பாருங்கள் நான் இன்னொரு நாட்டும் ஜாயின் பண்ணி கட்டிடுறேங்க நான் ஏற்கனவே இன்னொன்று இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்படி நம்ம பக்கம் பக்கமாக வச்சுட்டோம் இப்போ இப்படி இருக்கேன் இதை வந்து இப்படி எஸ் டைப்பில் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேங்க அப்படி இதை வந்து பின்னாடி கொடுத்து முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறோம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த மேலே ட்ராவல் ஆகி போகிற ஒயரை இங்கே கீழே கொடுத்து இந்த லூப்பில் விட்டு எடுத்துருவோம் இப்போ ஏற்கனவே பண்ணுமில்லைங்க அதே வேலை தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கொடுத்து இந்த லூப்பில் விட்டு இப்படி வழி எடுத்துடுறோம் அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருங்க பாருங்கள் அடுத்தது இருக்குங்க இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி பின்னாடி விட்டு முன்னாடி விட்டு எடுத்துட்டு இந்த மேலே ட்ராவல் ஆகி போகிற ஒயரை இந்த கேப் வழியே வெளியே எடுத்துங்க இந்த லூப்பில் விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் நீங்கள் பார்த்தா புரியாத மாதிரி இருக்குங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருங்க ஒரு நாட்டு மட்டும் மொதல் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தானே அப்படின்னு நீங்களே நினைப்பீங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிடிலில் போட்டு வச்சு அந்த பாக்ஸ் நாட்டுங்க இதெல்லாமே இதெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம போட்டு வச்சுருந்த மூலங்க அந்த பாக்ஸ் நாட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு நாட்டு கிடச்சிது அதுக்கடுத்தது இது ரெண்டையும் நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருந்தா அப்படி போகிறதுனால போடல இல்லை ஒரு ஒரு நாட்டாக ஜாயின் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாங்க நம்ம விருப்பந்தால் எப்படி பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் வருங்க மேலே இந்த இடம் வந்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் வந்துருச்சுங்க இதெல்லாம் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் இங்கே மே இங்கே மிடில் இருக்கிறதுல பாக்ஸ் நாட் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் சொல்கிற இந்த சிவன் கண் நாட்டுங்க இங்கே இது மாதிரியே இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் போட்டுக்குவோம் நான் இப்போ ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த கடைசியில் இங்கே ஒரு நாலு க்ரீனு அடுத்தது நாலு ரெட்டு வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்குங்க அடுத்து திரும்ப நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண மாலுங்க இந்த நாலு இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டே இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறேங்க ஜாயின் பண்ணுறக்கு இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சுக்கோ இப்போ மிக்சடு நாட்டில் எங்கேயும் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் அதுக்காகத்தான் இப்போ இதை காட்டுறேங்க இல்லாட்டி நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரே கலரில் போட்டிங்கனால அப்படியே ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சடு நாட்டில் எங்கேயும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்கிறக்காக இதை காட்டுறேங்க பாருங்கள் இப்படி இன்ட்டு ஷேப்பில் வச்சுட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுட்டோம் இந்த ரெட் கலர் மேலே இருக்கிற மாதிரி இந்த சைட்டிருந்து வர ஒயர் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டோம் இதை வந்து நம்ம வளர்க்கும் போல் எஸ் டைப்பில் இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பாக இல்லை எஸ் டைப் உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வச்சா ஈஸியாக இருக்குது என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அது மாதிரி இப்போ இங்கே மேலே ட்ராவல் ஆகி போகக்கூடிய ஒயரை இந்த கேப்பில் எடுத்துக்கிறோங்க பாருங்கள் இப்படி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இங்கே இப்போ இந்த லூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும்பாலுங்க இப்போ இந்த ரெட் கலரில் அந்த லூப்புக்குள்ளே விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக போட்டுருவீங்க நீங்கள் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இனி ஃபுல் கூட நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க ஒரு சின்ன சின்ன வேலையை மட்டும் இடையில் செய்ய வேண்டியிருங்க அந்த மூளை திருப்புற இடமெல்லாம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் நான் சொல்லிடுறேங்க அது அடுத்தது வரக்கூடியதில் பாருங்கள் அடுத்து இன்னொரு நாட்டையும் கவனிச்சுருங்க இப்போ இந்த சைடு கீழே க்ரீன் கலரில் வந்துருங்க ரெண்டு மிக்சு நாட்டாக வருது பாருங்கள் அடுத்தது இந்த க்ரீன் கலர் அதே மாதிரியே தாங்க இப்படி பண்ணி நம்ம இந்த ரெட் கலர் ஒயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே கொடுத்து எடுத்துடுறோம்
அவ்வளோதாங்க இது வந்து இந்த ஒயர் வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு லேஸ் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னாலே போதுங்க லூஸ் ஆகாதுங்க இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோங்க நம்ம வச்சுருந்த எல்லா ஒயருமே பாருங்கள் மொத்தம் நம்ம பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ஒயர் கட் பண்ணியிருந்தோம்லங்க இது இருபத்தி நாலு ஒயரில் மொத்தம் பன்னெண்டு நாட்டு போட்டோங்க பாக்ஸ் நாட்டு இந்த மிடில் இருக்குது பாருங்கள் இது தாங்க நம்ம போட்டு தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருந்தோம் அந்த பாக்ஸ் நாட்டுங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு நாட்டையும் ஜாயின் பண்ணியில மேலே இந்த சைடு ஒரு பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் இந்த சைடு ஒரு பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் லைன் வந்துருச்சு பாருங்கள் அதுவே தானே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இனி வர்றது எல்லாமே நம்ம அடுத்து இன்னொரு லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து சாதாரண நாட்டு தாங்க பிகினர் நாட் பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் நாட்டும் போடுவோங்க ஃபுல்லாகவே இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி போட்டுருவோங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக அடுத்தடுத்த ஒயர் வச்சு பாக்ஸ் நாட் போட்டுருவோங்க மொத்தம் இங்கே வந்து பன்னெண்டு நாட் வந்துச்சுங்க இதில் வந்து பதினோரு நாட் வந்திருக்குங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினோரு நாட் வந்திருக்குங்க அடுத்து பத்து நாட் வருங்க பாக்ஸ் நாட் போடையில் அப்படியே ஃபுல்லாக பாக்ஸ் நாட் போட்டுருவோங்க அப்படி இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க ரெண்டு நாட் போட்டு இன்னொரு எட்டு நாட் நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க பாருங்கள் இது சாதாரண பாக்ஸ் நாட் இப்போ பத்து நாட்டு நான் போட்டு முடிச்சுட்டேங்க அடுத்தது கூட இந்த சைடு திருப்பிக்குவோங்க இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ன செஞ்சோமோ அதே தாங்க இந்த சைடுமே இது ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு பத்து பாக்ஸ் நாட் வருங்க இதே மாதிரி இந்த லைனும் ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸ் நாட் பத்து லைன் பத்து நாட் போட்டு முடிச்சிடலாங்க ஏன்னா இது பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் வருங்க அப்படி தான் ஒரு லைன் பாக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா அடுத்த லைன் வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போடுவோங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் இப்போ இங்கே இதே மாதிரியே இந்த இடத்துல பத்து நாட் போட்டு முடிச்சிருவோங்க நான் பத்து நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேப்பிங் ஒயரே வேணுன்ட்டு இல்லை நீங்கள் சாதா ஒயரில் கூட இதே மாதிரி இதே மெத்தடில் சேம் மெத்தடில் போட்டு பாருங்கள் அடியளவு மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகுங்க ஒயரில் போடையில் இதே மாதிரி இந்த பத்து நாட்டை நான் போட்டு முடிச்சிடுறேங்க பாருங்க இந்த சைடு நாட் போட்டு பாக்ஸ் நாட் பாக்ஸ் நாட் போட்டுங்க ஆர்டினரி நாட்டு தான் முத பாருங்க இந்த மிடிலில் வந்து பாக்ஸ் நாட் போட்டுங்க எல்லாமே தனித்தனியாக போட்டு ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணப்போ இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் ஒரு ஒரு லைன் வந்துருச்சுங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பாக்ஸ் நாட்டை போட்டிருக்கோம் சாதாரண நாட்டு இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்னி போடுறது சிவன் கண் நாட் போடுவோங்க அதை பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போடுவோங்க இப்போ இங்கே மூணு ஆறு ஒம்பது பத்து இருக்குங்க அதுக்கு அடுத்தது இனி ஒன்பது வருங்க ஒன்பது நாட்டுகள் வர மாதிரி நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது நீ இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இந்த சிவன் கண் நாட் போடுவோங்க ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டுறேங்க அதுக்கு அடுத்து அப்படியே போட்டு முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக போட்டு கட்டிகிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கு வீடியோ பார்க்குறக்கு இந்த பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் நீங்கள் போட்டுருவீங்களுங்க நம்ம ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணுமில்லைங்க அதே மாதிரியே தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பாருங்கள் இந்த ஒயர் மேலே எடுத்து விட்டுக்கிறோம் இப்படி இதை இப்படி பின்னாடி கொடுத்துட்றோம் பின்னாடி கொடுத்துட்டு இந்த மேலே ட்ராவல் ஆகி போகுது பாருங்கள் இந்த ஒயரை வந்து இந்த கீழே இந்த கேப்பில் கொடுத்துருவோம் இல்லை சிவன் கண் நாட்டிலேயே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மெத்தட்லேயும் போட தெரியும்னு அது மாதிரி போட்டுக்குங்க ஆனால் இனி ஒரே ட்ரிப்பில் வந்து ரெண்டு மெத்தேடு மூணு மெத்தேடுனு சொல்லி கொடுத்தோம்னா வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிருங்கிறக்காக ஒரே மெத்தேடு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேங்க இதுலேயே இன்னொரு மெத்தடில் போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தேடு ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ இப்போதைக்கு இந்த மெத்தேடு நீங்கள் பேஸ் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது இதுவே பாருங்கள் இதே மாதிரி அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம போட்டு முடிச்சுருவோங்க மூணு நாட் போட்டோம் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு நாட்டையுமே இந்த பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் சிவன் கண் நாட்டில் போட்டுருலாங்க இது வரைக்கும் போட்டு காட்டுறங்க இப்போ இங்கே பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் ஒன்பது நாட் போட்டோம் இல்லைங்க அதே மாதிரியே இந்த சைடு திருப்பிக்குவோங்க அதாவது இந்த சைடு என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதே தான் இந்த சைடும் செய்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் இப்போ இந்த சைடும் போட்டுருங்க 
இல்லை ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு பாக்ஸ் நாட் ஒரு லைன் வந்து பாக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா சாதாரண நாட் போட்டோம்னா ஒரு சைடு ஒரு நா ஒரு லைன் வந்து சிவன்கன் நாட் போடுவோங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம சாதாரணமாக ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடையில் வந்து ஒரு நாட்டு த்ரா பாக்ஸ் இது பாக்ஸ் நாட்டும் ஒரு நாட்டு வந்து சிவன்கன் நாட்டும் போடுவோம் சாதாரண நாட்டும் சிவன்கன் நாட்டும் மாற்றி மாற்றி போடுவோம் இந்த கிராஸ் நாட் போடையில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக சிவன்கன் நாட் போடுவோம் அதுக்கடுத்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம சாதாரண நாட் போடுவோங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டுக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசங்க பாருங்கள் இதே மாதிரியே இங்கே இருக்கிற இந்த ஒம்பது நாட்டையும் நான் போட்டு முடிச்சிடுறேங்க பாருங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு இது வந்து மிடிலில் நம்ம போட்டது இந்த சைடு மூணு மூணு லைன் போட்டிருக்கிறேங்க ஒரு வருஷ பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் அதுக்கடுத்தது பாக்ஸ் நாட்டு அதுக்கடுத்தது பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் அதாவது நடுவில் வந்து சாதாரண நாட்டு போட்டேங்க அதுக்கடுத்து சிவன்கன் நாட்டு அதுக்கடுத்தது சாதாரண நாட்டு திரும்பவும் கடைசியாக போட்டது இப்போ நம்ம சிவன்கன் நாட் போட்டிருக்கிறேங்க இது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கோ கூட இன்னும் உங்களுக்கு அடிப்பாக வந்து இன்னும் அகலமாக வேணும்னா இன்னொரு வருஷம் கூட நீங்கள் தேவைன்னா போட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் இது மூளை திருப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம மூளை திருப்பு போகிறோங்க இன்னும் அகலமாக வேணுன்னா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடிப்பாகம் நம்ம சின்ன குடையை தாங்க போடுறோம் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா இது ரெண்டு சைடு இப்படி மடங்கிடுங்க அப்போ இந்தளவு இதை கூட வரும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்தளவு வருதுங்கில்ல இவ்வளவே போதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா கூட நீங்கள் இன்னொரு லைன் கூட இந்த சைடு இந்த சைடு போட்டுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த கூடையில் வந்து மூளை திருப்பு இருக்க என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இது தாங்க இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துருங்க பாருங்கள் இப்போ இங்கே இந்த நாட்டு தான் மிடிலில் நம்ம போட்டதுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே மூணு வருஷம் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நாலு வருஷம் போட்டாலும் சரிங்க இல்லை மூணு வருஷம் போட்டோம்னா இதில் கடைசி ஒயருங்க இந்த ஒரு ஒயர் தெரியுதுங்களா இந்த ஒயர்னு இந்த கடைசி வருஷம் போட்டோம் இல்லைங்க இந்த கடைசி வரிசையோடு இந்த கடைசி ஒயருங்க இந்த கடைசி இந்த சைடில் வரக்கூடிய இப்படி பார்த்து வருது இல்லைங்க இந்த ஒயருங்க இப்படி வர்றதில்ல இந்த ஒயரை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறோங்க ஒரு முடி போட்டு வச்சுக்கிறோம் நீ அடுத்து இந்த என்டையர் பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக இந்த ஒயர் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க அவ்வளோ ஸ்கிப் பண்ணி நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டு கட் பண்ணிடுவோங்க இதைய அப்படியே ஒரு முடி போட்டு வச்சுக்குவோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடுமுங்க இந்த சைடு இந்த ஒயர் தெரிஞ்சதுங்களா எந்த ஒயருன்ட்டு நம்ம இந்த சைடு போட்ட மலைங்க தனியாக அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கிற மலைங்க அதே ஒயர் தாங்க இந்த சைடும் இதையும் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோங்க இந்த ஒயரும் அப்படி தாங்க நம்ம பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக என்டையர் பேஸ்கெட் ஃபுல்லாகவே இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த சைடுமுங்க இதே மாதிரி நாலு சைடும் நாலு ஒயர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுவோங்க இந்த ஸ்கிப் பண்ணுற ஒயர் மட்டும் எதுவும் தெரிஞ்சிருச்சுலங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த கடைசி வரிசையில் இந்த கடைசி ஒயருங்க அதாவது இங்கிருந்து இங்கிருந்து வரக்கூடிய கடைசி ஒயருங்க இந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயரை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுறேங்க நம்ம எவ்வளோ வருஷம் போட்டோம்னாலும் சரிங்க அவ்வளோ வரிசையிலையும் அந்த கடைசி ஒயரை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோங்க இன்னொரு லைன் போட்டோம்னாலும் சரிங்க இந்த சைடு வரக்கூடிய அந்த கடைசி ஒயர் இப்போ எல்லா ஒயருமே வந்து இப்படி பார்த்து இருக்கலைங்க இந்த இன்ட்டு ஷேப்பில் இருக்குது இப்படி எல்லாமே இந்த ஒயர் மட்டும் பேரலில் போகுது பாருங்கள் இப்படி போகக்கூடிய ஒயரில் இந்த கடைசி ஒயருங்க நீங்கள் இன்னொரு வருஷம் போட்டாலும் சரி இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போட்டாலும் இந்த கடைசி நாட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோங்க நாலு சைடுமே ஸ்கிப் பண்ணி நம்ம முடி போட்டு அடையாளப்படுத்தி வச்சுட்டுங்க இனி இதை போட மாட்டோம் அடுத்தது மூளை திருப்பு இருக்குது பாருங்கள் எப்படின்ட்டு நம்ம எங்கே வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நம்ம இப்போ கடைசியை போட்டு முடிச்சது இங்கே பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் தாங்க இந்த கடைசி லைன் போட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது போடுறது வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுவோங்க சாதாரண நாட்டு சிவன்கன் நாட்டில் போட்டு முடிச்சுங்க இந்த வருஷம் இதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம சாதாரண நாட் போடுவோங்க இந்த மூளை திருப்புறதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துருங்க அவ்வளோதாங்க இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் சிரமமான பகுதி சிரமம்னா ரொம்ப சிரமமெல்லாம் இல்லைங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய பகுதிங்க அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் இங்கே மேலே ஒரு பாக்ஸ் நாட் போட்டு இது வந்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் முடித்தோ அதனால் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்குங்க இதே நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் முடிச்சிருந்தோம்னா பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் இங்கே தொடங்குவோங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்கிப் பண்ண நாட்டை விட்டுருவோம் விட்டுட்டு நம்ம இங்கே பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கிறேங்க இதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போடுவோம் இந்த ஸ்கிப் பண்ண ஒயரை விட்டுருவோம் இங்கே ஒரு ஒயர் போகுது பாருங்கள் இப்போது தெரியுதுங்களா எந்த இடம்னு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த ஒயரை எடுத்து இது ரெண்டையும் சேர்த்தி பிடிச்சி நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியே
போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடுங்க பாருங்கள் இழுத்து பிடிச்சி தான் கொஞ்சம் போட வேண்டியதாக இருக்குங்க இது மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஆனால் சிரமம் இல்லைங்க அவ்வளோ பெரிய சிரமம் இல்லை இல்லைங்க பாருங்கள் இந்த ஒரு ஹோல் மட்டும் கொஞ்சம் அன்னீவனாக வர மாதிரி இருக்குது நம்ம இது உள்ளே வந்து சொருகிறப்ப இது மறைக்கிற மாதிரி உள்ளே சொருக்கலாங்க ஒரு நாலு இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச்சு கட் பண்ணி உள்ளே சொருக்கலாங்க இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கடைசியாக இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லைங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் அடுத்து இங்கே பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டிருக்குறேங்க இதுக்கு அடுத்தது இங்கே பாக்ஸ் நாட் போட்டுருவோங்க இந்த மூளை திருப்பியில் மட்டும்தாங்க இப்படி இந்த மூளை திருப்புறது மட்டும்தாங்க இப்படி அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக போட்டுருலங்க இதுக்கு அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல போட்டுருக்குன்ட்டு தெரியுதில்லைங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டுறோம் சிவன்கன் நாட்டுங்க நான் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து சிவன்கன் நாட்டு தான் சொல்கிறேங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல இப்போ திரும்பிடுச்சு பாருங்கள் கூட திரும்பி இருக்கிறது தெரியுதுங்களா இந்த நம்ம முக்கு திருப்பினதுமே கூட திரும்பி இருக்கு பாருங்கள் இது தான் நம்ம கடைசியாக போட்ட வரிசைங்க இந்த வரிசைக்கு அப்புறம் நம்ம பா இது ஆர்டினரி நாட்டு சாதா நாட்டு போட்டேங்க சாதா நாட் போட்டு இந்த ஒரு ஒயரை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதையும் இதையும் சேர்த்து பிடிச்சி இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டுங்க பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் திரும்பவும் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டிருக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் இதே மாதிரி மூலம் திருப்புறேங்க பாருங்கள் எந்த இடத்துலன்னு பார்த்துக்கங்க நம்ம ஒரு சைடு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க இப்போ ஒரு சைடு மட்டும் மூளை திருப்பி இருக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம இந்த சைடு மூளை திருப்புகிறோம் இந்த சைடு மூளை திருப்புறக்கு நம்ம இப்படி திருப்பி வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்க இப்படி திருப்பி வச்சுட்டோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தாங்க நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் முடிச்சிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் நாட் மட்டும் போட்டுறோங்க பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டுறோம் இந்த ஃபஸ்ட் நாட் ஒன்று மட்டும் நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டுறோம் இந்த ஒரே ஒரு நாட்டு மட்டும் பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஒரு ஒயரை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க இந்த ஸ்கிப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர் இப்படி எடுத்துடுறோம் எடுத்து விட்டு அடுத்தது பாருங்கள் அதே மாதிரியே தான் ரொம்ப லென்த்தாக இங்கே நம்ம போட்டோம் இல்லைங்க இந்த சைடு மூளை திருப்பணும் இல்லைங்க அதே மாதிரியே தான் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சி நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டுக்குவோங்க இது மட்டும் கொஞ்சம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுருங்க இது ஒன்று மட்டும்தான் மற்றபடி அப்புறம் இது போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்குங்க கூட ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக போட்டுருலாங்க அப்புறம் நீங்கள் வீடியோவே பார்க்க தேவையில்லை நீங்களே ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுருவீங்க பாருங்கள் இது மாதிரி போட்டுருவோம் இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் அன்னீவனாக வர மாதிரி இருக்குங்க நம்மளுக்கு ஹோல்ஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய ஹோலில் வர மாதிரி தெரியும் நம்ம அதை வந்து இதை சொருகும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க அந்த ஹோல் தெரியாத மாதிரி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டோம் இதுக்கு அடுத்த நாட் நம்ம இங்கே மேலே கொண்டு வந்தோம் இல்லைங்க இதே மாதிரியே தாங்க கூட இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக திருப்பிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு போடுறக்கு ஈஸியாக இருக்குது நேர் குத்தலாக வச்சு போட்டோம்னா இப்போ படுக்கடையே வச்சு போட்டுருந்தீங்க இவ்வளோ நேரமாக இதை வந்து நேர் குத்தலாக இந்த மூளை சைடு வர்றப்ப மட்டும் நேர் குத்தலாக வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக புரியுங்க அடுத்தது நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போடுவோம் சிவன்கன் நாட்டு இந்த மூளை திருப்பு வரைக்கும் தாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க இது வரைக்கும் இங்கே போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு மீட் ஆகுது பாருங்கள் ரெட் கலர் ரெண்டுமே மீட் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் நாட் வருங்க ஏன்னா இந்த சைடும் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டோம் இதுவும் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் தான் போட்டோம் இப்போ இது ரெண்டு இந்த இடத்துல மீட் ஆகிற இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் நாட் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு அவ்வளோதாங்க மூளை நம்ம திருப்பியாச்சு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த சைடும் திருப்புறது வேணால் காட்டுறேங்க பாருங்கள் இந்த சைடும் பார்த்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் தெரியுதுங்களா கூட இந்த இடத்துல மடங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் மடங்கி திரும்பி இருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் அதே தான் சேம் தாங்க இங்கேயுமே 
ஒன்று ஒரு மூளை மட்டும் நான் திருப்பி திரும்பவும் போட்டு காட்டுறேங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நம்ம கூட இப்படி போட்டு வச்சுருந்தா ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் அது வைரியஸ் நாட் சிவன் கண் நாட் போட்டோங்க அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் சாதாரண நாட் போட்டோம் திரும்பவும் சிவன் கண் நாட் போட்டோங்க இங்கே இந்த கடைசியாக நீ அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒயர் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்கிப் பண்ணதுக்கு அடுத்த நாட்டுங்க இந்த இதுலேயே வந்து கடைசி நாட்டுங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து முதல் நாட்டு போட்டு இருக்கிறதுலேயே முதல் நாட்டு போட்டு இந்த இடத்துல மூளை திருப்பணுங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து கடைசி நாட்டை போட்டு இங்கே மூளை திருப்புவோங்க இந்த கடைசி நாட்டில் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போடுவோங்க சாதாரண நாட்டு போடுவோம் ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த முடித்தது வந்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் முடிச்சிருக்கிறேங்க அதனால் வந்து இங்கே வந்து பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் அந்த சைடு இப்போ மூளை திருப்பணுமில்லைங்க ரெண்டு சைடு மூளை திருப்பினது பார்த்தோம்லைங்க அதே மாதிரியே தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம் அடுத்த லைன் தள்ளி பார்த்துக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ண ஒயர் இதை வச்சுட்டு விட்டுட்டு திரும்ப இந்த இடத்துல இதை சேர்த்திக்குவோங்க ஏன்னா இந்த மூளை திருப்புறது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்க அதனால தான் இப்போ ஃபுல்லாகவே காட்டிகிட்ருக்குங்க திரும்பவும் இன்னொரு வாட்டியும் அடுத்த மூளை திருப்புறதையும் காட்டுறேங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவீங்கன்ட்டு புரிஞ்சிட்டவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப போர் அடிக்க நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது பாருங்கள் இதை பிடிச்சி இழுத்து பிடிச்சி இது பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போட்டுருவோம் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு ஒயர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவில் கேப் கிடச்சிருது இல்லைங்க அதனால் வந்து அதை இழுத்து பிடிச்சி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குதுங்க அவ்வளோது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஸ்கிப் பண்ணலைன்னா நம்மளுக்கு பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகி வருங்க இதே மாதிரி வராது ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே அன்னீவனாக வருங்க அதுக்காகத்தான் வந்து அந்த ஒரு ஒயர் நம்ம வந்து நாலு சைடு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோங்க பாருங்கள் போடுறதுக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து எடிட் பண்ணாமல் காட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சிரமத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காகத்தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் இதே மாதிரி போட்டு இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் அதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் எது தெரியுமில்லைங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டையும் சேர்த்தி போட்டு அடுத்தது பாக்ஸ் நாட்டு அதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் போட்டுங்க அடுத்தது இங்கே அடுத்து இங்கே மூளை திருப்புறங்க பாருங்கள் இந்த மூளை திருப்புறது இங்கே சொன்ன மாதிரியே தாங்க இதில் வந்து இந்த சைடு திருப்புறப்ப இது மொதல் நாட்டு இந்த இடத்துல இந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட்டை போட்டுக்கிறேங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணி போடுவாங்க அந்த ஒயரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் போடுறதுக்கு அது இன்னொரு மெத்தேடு இருக்குங்க அந்த மெத்தேடு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருங்க வேண்டாங்க இதையே நீங்கள் போடுங்க அதை நான் இன்னொரு நாளைக்கு அந்த மெத்தேடு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படின்ட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒயர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சி இங்கே பாக்ஸ் நட்டு போட்டோம் இல்லைங்க அதே தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அதே மாதிரியே ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிருவோம் போட்டு முடிச்சுட்டுங்க இதுக்கு அடுத்தது பாக்ஸ் நாட்டு அதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் அவ்வளோதாங்க ரெண்டு நாட்டு வந்து அப்புறம் மேலே மீ ரெண்டு ரெட்டும் மீட் ஆகுங்க பின்னாடி அந்த சைடு மூளை திருப்பணும் இல்லைங்க அந்த மூளை திருப்பணும் மாதிரியே போட்டுங்க இங்கே இதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் நாட் வந்துடுங்க இவ்வளோ தாங்க மூளை திருப்புறது முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு நாட்டை போட்டுட்டோம்னா அவ்வளோ தாங்க மூளை திருப்புறது முடிஞ்சிருச்சுங்க இனி எல்லாமே ஃபுல்லாக ஈஸியான வேலை தாங்க இனி பாருங்கள் இந்த ஒயர் நம்ம இனி யூஸ் பண்ணவே மாட்டேங்க போட மாட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஒரு நாலு இன்ச்சு கட் பண்ணி விட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் இனி எல்லாமே இன்ட்டாத்தே இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூளை திருப்பிட்டோம் ரெண்டு சைடு மூளை திருப்பி மேலே திரும்பி இருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் இனி அடுத்தது அவ்வளோதாங்க இப்போ ஒரு லைன் பாக்ஸ் நாட்டு ஒரு லைன் பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் அப்படியே லைனாக போட்டு வந்துடுவோங்க கூட ஃபுல்லாகவே அவ்வளோதாங்க நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் நம்ம பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷனில் முடிச்சமில்லைங்க கீழே அடிப்பாகம் போட்டு போட்டு முடித்து இங்கே மூளை திருப்பிட்டுங்க இதுக்கு அடுத்து தான் இனி வர்றது இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போடுவோங்க இப்படி ஒரு வருஷம் ஃபுல
அப்படியே லைனாக போடல இல்லை எனக்கு வெஞ்சு அப்படி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ஒரு ஒயர் அப்படியே ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வச்சு இது ஒரு நாட்டு வந்து பாக்ஸ் நாட்டு இதுக்கு அடுத்தது பாக்ஸ் நாட்டு வேரியேஷன் அப்படி வேணால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு வரிசையாக போடுறதுனாலும் போடலாம் அல்லது இப்படி நீங்கள் லென்த் அப்படி லைன் அப்படி இதோட மட்டத்துக்கு அப்படியே ஒரே மட்டமாக வர்ற அளவுக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி அப்படி உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமாக இருக்குது அப்படி போட்டுக்கலாங்க மொத்தத்தில் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து பாக்ஸ் நாட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் பாக்ஸ் நாட்டு வேரியேஷன் அது மாதிரி வரணுங்க அவ்வளோதாங்க எப்படி போட்டாலும் சரி உங்கள் விருப்பம் எப்படி போட்டாலும் கூட ஒரே மாதிரி தான் வருங்க நீங்கள் என்ன மெத்தடில் போட்டிங்கனாலும் அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி அப்படியே லைனாக போட்டு வரலாம் நீங்கள் இப்படியே லைனாக அப்படி ஒரு ஒரு ஒயராக எடுத்து எடுத்து இப்படி போட்டாலும் சரிங்க இல்லை இப்படி வரிசையாக போட்டாலும் சரிங்க உங்கள் விருப்பம் போல் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க தெரியுதுங்களா இது அப்படியே ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வச்சு அப்படி லைனாக அப்படி போட்டு வந்துடலாங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு ஒரு வரிசையாக இப்படி போட்டுடலாம் என்னடா சொன்னதையவே திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அப்போ தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரியுன்னு சொல்கிறேங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் போடையில் நான் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நான் போட்டேங்க இந்த கிராஸ் நாட் கூட எனக்கு புரியாமல் போட்டேங்க அதனால தான் வந்து அதே மாதிரி யாருக்கும் புரியாமல் இருந்துருக்கூடாது எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறக்காகத்தேங்க சொன்னதையவே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேங்க இதே மாதிரியே பாக்ஸ் நாட்டை போய் லைனாக போட்டுறேங்க நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க பாருங்க நம்ம மூளை திருப்பி இந்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு மீட்டாக சொல்லுங்க இதே மட்டத்துக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டு பாருங்க இதே மட்டத்துக்கு வர மாதிரி போட்டால் இப்படியே போடணுட்டு இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக வேணால் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டு முடிச்சுருக்குறோம் இதுக்கு அடுத்தது நீ பாக்ஸ் நாட் வேரியேஷன் இதே மாதிரி ஃபுல் கூடையும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாங்க இப்போ நான் பாதி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பேட்டன் பாருங்கள் நம்ம கீழே வந்து இங்கே நாலு நாளாக போட்ட மாதிரிங்க அப்போ பார்த்துட்டோம்னா இந்த இந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய க்ரீனு இந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய க்ரீனு இந்த இடத்துல வந்து மீட் ஆகுது பாருங்கள் மீட்டாகி இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இது மாதிரி போட்டுக்கோ இல்லை நீங்கள் கீழே வேறு என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு மேலே கிடைக்குங்க உங்கள் விருப்பம் போல் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டோம் இவ்வளோ வந்திருக்கு மீதி ஒயர் வந்து பார்த்துட்டோம்னா சின்ன சின்னதாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் ஹைட்டாக வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு அடி அரை அடி அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாங்க இதே வந்து போதுமான ஹைட் இருக்குங்க ஆனால் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆன ஆகாத மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வந்து பாதியோடு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதனால் இந்த பாக்ஸு மட்டும் ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு நம்ம இங்கே பாருங்கள் ஒரு நாலு நாட்டு இருக்குது அடுத்து மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்ட்டு அதை மட்டும் போட்டுக்குவோங்க பாருங்கள் இதே வந்து பாக்ஸ் நாட்டில் முடிச்சுருக்கோம் சாதாரண நாட்டில் அடுத்தது நம்ம சிவன்கண் நாட் போட்டு இது போட்டுருவோம் இதே மாதிரி இங்கே ஒரு மூணு நாட் போட்டுருவோங்க மூணு போட்டுட்டேங்க அடுத்தது இன்னொரு ரெண்டு நாட்டு மட்டும் சாதா நாட் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு நாட்டு நம்ம இந்த நாட்டு வந்துடுங்க சிவன்கண் நாட்டு வந்துடும் மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டேப்பிங் ஒயரில் போடுறப்ப பார்த்துட்டோம்னா இந்த சிவன்கண் நாட் போட்டோம்னா வந்து இந்த ஹோல் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க அப்போ கூடையும் பார்க்குறக்கு நல்லா இருக்கு நம்ம பாக்ஸ் நாட் சாதா நாட்டில் போடையில் ஹோல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வருங்க பொதுவாக நான் கூட போட்ட வரைக்கும் எல்லாருமே சிவன்கண் நாட்டு தான் அதிகமாக விரும்பி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த பாக்ஸ் மட்டும் போட்டு முடிச்சுட்டுங்க இது மட்டும் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்க இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் டிசைனாக தான் இருக்குங்க இல்லை வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணி இந்த சைடு அங்கங்கே வேணால் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் நமக்கு இந்தளவு இருந்தாலே போதுங்க இப்போ இது அப்படியே உள்ளே மடித்து விட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுருலாங்க நம்ம சாதாரணமாக கூடைக்கு சொருகி விமலங்க அதே மாதிரி சொருகிடலாங்க இந்த சொருகியில் மட்டும் பார்த்துக்குங்க ஒரு சின்ன வேலை இருக்குங்க நான் ஃபுல்லாக சொருகி முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க கடை பாருங்க எல்லாமே சொருகி முடிச்சிட்டோம் உள்ளே எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே சொருகி முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் சொருகி முடிச்சுட்டு இது மட்டும் சொருகாமல் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சொருகி காட்டுறக்காக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ண ஒயர் ஒரு நாலு ஒயர் மட்டும் நம்ம முதல்ல அடிப்பாகம் போட்ட
இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து உள்ள இதை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்க இப்படி சொருகி பாருங்க இது மாதிரி உள்ள இப்படி சொருகி இதை வந்து அப்படியே மேல் நோக்கி இந்த போகிற பாதையில் உள் சைடு சொருகி விட்டோம்னா இந்த கேப்பும் ஃபில் ஆயிருங்க இதே மாதிரியே இந்த சைடும் அப்படி தாங்க பாருங்க ஹோல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கலைங்க இதையும் நம்ம கட் பண்ணி ஒரு நாலு இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி இதை வந்து உள்ளே சொருகிக்குங்க இந்த ஒயர் வேஸ்ட் ஆகாதுங்க இதை நம்ம ஹேண்டில் போடையில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் ஒரு சின்ன பிட் ஒயரும் கூட வேஸ்ட் ஆகாதுங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹேண்டில் போடுறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதையும் அதே மாதிரி தாங்க பாருங்கள் இப்படி உள்ளே சொருகி இப்படி சொருகி இதை வந்து அப்படியே மேல் நோக்கி இல்லை அது கிராஸ் ஆக ஏதாவது ஒரு சைடு இப்படி சொருகிட்டோம்னா இந்த கேப்பு ஃபில் ஆன மாதிரி இருக்குங்க இதே மாதிரி நாலு சைடு சொருகிக்குங்க நாலு சைடு நான் கட் பண்ணிடுறேங்க கட் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொருகிக்கலாம் ஏன்னா அது கூடைக்கு உள் சைடுங்க கீழே கரெக்டாக அது வீடியோ எடுக்கிறது சிரமமாக இருக்குங்க அது மட்டும் நீங்கள் உள்ளே சொருகிக்கோங்க அப்படி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இப்படி நாலு சைடு உள்ளே சொருகி விட்டு அப்படி மேல் நோக்கி சொருகிடுங்க ஏன்னா கீழே அப்படியே போகிற போக்கில் சொருக வேண்டாங்க இதை மேல் நோக்கி சொருகிடலாங்க அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருந்துங்க நீங்கள் பாதி அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்ததுமே நீங்கள் கட் பண்ணி சொருகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சொருகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க பாருங்கள் உள்ளே வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த ஒயரு இப்போ வந்துருக்கு பாருங்கள் அது கரெக்டாக வீடியோவுக்கு அவ்வளோ கரெக்டாக தெளிவாக காட்ட முடியாதுங்க அதனால தான் வந்துட்டு நான் அதை பார்த்தேன் பாருங்கள் இப்படியே இதை வந்து மேல் நோக்கி இப்படி சொருகி விட்டுருலாங்க காட்டினால் அவ்வளோ தெளிவு உங்களுக்கு தெரியாதுங்க தெரியுதுங்களா அப்படியே அது போகிற போக்கில் நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க அது கூட பாதி அளவு வந்ததுமே சொருகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குங்க சொருகிறதுக்கு இது ஃபுல் கூடையும் போட்டு முடிச்சுட்டு சொருகிறப்போ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி சொருகிடுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம இங்கே மேலே வந்து இங்கே வரைக்கும் மேலே போட்டிருந்த மலைங்க இதையும் சொருகிடுவோங்க இதை சொருகிறது அப்படி தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொருகிடலாங்க இது இப்படியே போகிற போக்கில் இப்படி சொருகி விட்டுருலாங்க ரொம்ப ஈஸியாக சொருகிடலங்க நம்ம ஒயர் கூடையில் போடுற அளவுக்கு போடுற மாதிரி சிரமமெல்லாம் இருக்காதுங்க இது பாருங்கள் இப்படி மடித்து விட்டு இந்த மொதல் நாட்டை இந்த நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த நாட்டை விட்டு இதுக்கு அடுத்த நாட்டிலேருந்து இப்படியே போகிற போக்கில் இப்படி சொருகி விட்டுருவோங்க இந்த சொருகி விட்டு முடிக்கிறப்ப பார்த்துக்கோங்க இது முடியுதில்லைங்க முடிகிற இடத்துல வந்து இந்த ஒயர் வந்து பாருங்கள் இந்த அளவில் இருக்குன்னு இப்போ இதை வந்து இதுக்குள்ளேயே அப்படி ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி இப்போ முடிச்சுக்கோங்க இதை விட்டு வெளியில் சொருகி முடித்து வெளியில் வராத மாதிரிங்க இது இப்போ சொருகினோம்னா கொஞ்சோண்டு வெளியில் வரும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உள்ளே கூட உள்ளே காட்டுறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியராக தெளிவாக தெரியுதான்ட்டு தெரியல பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு இது இங்கே சொருகினோம்னா இது கொஞ்சம் வெளியே வரும் பாருங்கள் அதனால் வந்து சொருகி முடிச்சுட்டு கட் பண்ணாமீங்க நம்ம தேவையான அளவு முதல்லையே சொருகி இந்த கட் பண்ணிடுறேங்க இந்த அளவு இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த அளவு கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது உள்ளே சொருகிடுறேங்க இப்படி சொருகி விட்டோம்னா இது உள்ளே அப்படியே உள்ளேயே நின்றுக்குங்க வெளியில் அந்த பிசுறு வராதுங்க ஏன்னு கேட்டோம்னா இந்த ஸ்டேப்பிங் வந்து ஒயர் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்படி பாருங்கள் இந்த எஜ்ஜில் கொஞ்சம் சார்பாக இருக்குங்க அப்போ நம்ம வந்து ஏதோ பேப்பரில் கட்டி ஏதோ திங்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றப்போ பார்த்துட்டோம்னா அதை உடைக்கிறக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குல்லைங்க அதனால் வந்து இதை வந்துட்டு அப்புறம் இந்த கூடைய வாஷ் பண்ணையிலையும் நம்ம உள்ளே கை விட்டு வாஷ் பண்ணையிலையும் கையை வந்து கையில் கீறுமல்லைங்க அது மாதிரி வராமல் இருக்கிறக்காகத்தாங்க இது சொருகிற சொருகிறதுல வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இது மட்டும்தாங்க இதுக்காகத்தான் வந்து சொருகிறத சொருகி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன்னு சொன்னேங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் சொருகியில் ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் அது மாதிரி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி சொருகிறது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒரே இடத்துல தான் வச்சு நான் சொருகிறேன் அது பாட்டில் போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள் அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிருங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள் இங்கே தான் இப்போ நான் மேலே தான் சொருகிட்டு இருக்கிறேங்க இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது சொருகிறதுல ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக சொருகிடலாங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு சொருகிறக்கு ஆரம்பிக்கிறேங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டை எடுத்து சொருகிட்டு இருக்க தேவையில்லைங்க இங்கே பாருங்கள் சொருக சொருக அப்படியே அந்த எண்டு வரைக்கும் அது போயிடுச்சு பாருங்கள் அது முன்னால் அந்த எஜ்ஜு கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கிறதுனால அப்படியே போயிருங்க அந்த கடைசி வரைக்கும் நம்ம அந்த கடைசி ஒயர் சொருகிலி மட்டும் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்க அது மாதிரி இப்படி எடுத்து விட்டு தேவையான மாதிரி கட் பண்ணி சொருகிடுவோங்க அவ்வளோதாங்க கூட ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆயிருங்க இதை சொருகிட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸில் இந்த கூட
ஒன்று வந்து கிராஸ் ஆகும் ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட் ஆகும் அப்படி சொருகி வேண்டி இருக்குங்க இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிவன்கண்ணில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சொருகி இருக்கும் பாருங்க இது கிராஸாக போகுது இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிற மாதிரி இப்படி சொருகிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இதையும் சொருகி முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க பாருங்கள் சொருகி முடிச்சுட்டோம் இப்போ கூட அழகாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கூடைக்கு ஹேண்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம இன்னொரு கூடை ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீக் இன்னொரு இதே ஸ்டாப்பிங் ரோலில் பாக்ஸ் நாட்டு கூடை ஒன்று போட்டிருந்தோம்லங்க சாதா நாட்டில் அந்த கூடைக்கு ஒரு ஹேண்டில் போட்டிருந்தேங்க அந்த ஹேண்டில் இதுக்கும் போட்டுக்கலாங்க அந்த ஹேண்டில் போட்டு தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் ஹேண்டில் மேக்கிங்னு தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இதே ஸ்டாப்பிங் ரோல்லையே அந்த ஹேண்டில் போட்டுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக போட்டுருலாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை வந்து எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி